Dhe ndërruar shikus për shëndetje. Ta komi si zekonisht bashkë për gjithë do ditë të hëndë dhe të ete në emisionin Full Ship. Kë emision je petë nga televizionin Skampa i e Elbasanit. Por unë duhet të rikujtoj për gjitha të pjesë ndo shtatë të pak që nuk mund të këtë ndje kër emisionin tonë. Kë emision është emision direkt, por mund të shikoni shumë letë dhe shumë pasër të këtë portali Elbasani News i cili fatmisisht ndijet dhe shikohet në gjithë të vend ku ju jeni kjo që emigrant, kjo që si pushuës, jashtë të Shqipëris. Emisioni mund të ndihët i direkt edhe në fakjën tonë të Facebookut. Kjo emision, për gjithë ata që nuk ka musikëson të të ndihën, i e për nesër i të rritasmetuar në orën 16. Në portalin në Lëbësani News, kjo emision registrohet dhe mbetët aty, ju mund të klikoni dhe të gjeni sa e të dëshorin dhe të shikoni. Kemi folur në emisionet dhe më parshme për temat të ndryshme, kjoftë ato me sensë politikë, për temat sociale, për kulturën, për rasimin e Elbasan, për probleme të ndryshme që qësën komunitetin, sante do të ndalmi të tek një problem tjetër, që lidhet me punësimin, për në nuk të flasim të jek me punësimin, do flasim për atë generat rinore që i përgjigje të regu të punës me afsimin e tyre profesionalë. Fatmesisht, Elbasani ka një tradit të mirë në drejtim të përgatitjes së kuadrave profesionale. Shumë vitë për para, në qytetën e Elbasanit, ishin dhe të ashme një një ngritur shkollat e mesme profesionale, që përgatisin kuadro me rastim të mesën, por shumë të ngritur nga në profesionale për të gjithë profesionet që ka nevoj të regu i punë në sotë. Pikërisht, për këtë problem, ne kemi fëtuar në studion në televizionit Skampa, drejtori në drejtorisë regionale të rëfëmimit profesional publik në Elbasan, Zotit Indrit Abdia. Zotit Indrit, në zërëdhe në emisionin tonë. Me së gjeda, falem derit për aftesa. Ju nuk keni shumë kohë që jeni emruar drejtor i kjendrës së afsimit profesional në Elbasan. Do t'ju bëme dje që kjo kjendrë është një nga të djeta që ka Shqipëria, por me madhja dhe me rënsishpja për vetë faktin e traditës që ka Elbasani në arsimimin e generatër vërinore me profesionet të ndryshme në industri dhe në artizan. Për para se në të nisim pisetën tonë, ku me mua si zakonisht dhe zëtë profesorin dërruar i Universitetit të Elbasani, zotë e Eto Qithja, me se vinë direktor, pedagog në dekë në gazdaris dhe një kosë ishtë gazdar shumë aktiv, prej shumë vitesh. Do dinim me te për shikusin e Lëbasanës dhe me gjërë kushen ju. Po, unë jam i ndrit abdje, si që thatë dhe ju, normal bëjnë nga familje normale, që dhe me prindër për kushtuar dhe me integritet, cilët e thinë kjo është merit e tyre dhe jo e ona që kanë ndërë fëmijë të përgushtuar dhe të... Pra e një familje e thjeshtë e Basana, se? Që do në punën? E do punën dhe kanë dhe të redë jam të mërkulluasën nga kjo dhe për këtë më jam felenderuas e tyre. Unë jam i martuar me dy fëmi, e më jërë që muar në fillin në Bulgari në degën e... në Bulgari në degën e historisë, dhe më vonë dhe këtu në Shqipëri bërë një ekonomia dhe e drejta, një aftësim tjetë që më të në. Gjithashtu kemë qënë dhe pjese që e prejtë përformimin e të rinjve, ku pjese kërësori ishte media dhe informacioni dhe komunikimi, dhe këtu vura re ajo që është nevoja që kam të rinjë të e parë për aftësim përformim, por e dyta dhe për të dhe natyre një perspektiv por kërësore është dhe për një këshillim për karjerën e tyre, se të gjithë e kanë të nevojsh me një këshillim, dhe sidomos të rinë me këtë dinamik të ekonomisë dhe të shëqërisë, të zhvillimin shëqërisë, një këshillim i mirë është shumë shumë i nevojshëm për këta të rinë. Më vonë kam qenë dhe aktivistë në disa projekte, në hartuës dhe menedzhuës projektës për se përgjë shëqërisë civile, në tani për nevojnë që shfaqi dhe që që radikalizmë dhe ekstremizmit e në ekspertë dhe trajnuës në disa projekte aty, por një tjetër në djeshmërimja, si dhe mos për Elbasani, ka qënë dhe qështja e mjedisit, 
ku kemi pasur disa aktivitetet dhe nismë në kuadrat të shoqërisë civile aktivizmi me të rind, edhe pasë në ndërmarrjen time po themi politike dhe si antari i Këshillit Bashkiak dhe më te si kryetari i Komisionit të Kontrollit të Mjedisën të Këshillit Bashkiak, mendoj se kam dhënë një kontribut të caktuar modest në përmirësimin e eksaj situate dhe këtu kam gjetur dhe sidomos kohët e fundit të një që përflitës shumë, ka gjithë një bashkëpunim shumë të mirë nga të gjithë dhe në vjenë mirë që rastiza pikërish në këtë kohët të këti mobilizimin dhe eksaj qështje shumë të ndjeshme të qytetit të onë të një gjërë. Mua më jenë mirë që ju jenë një aktivist shumë planës, një i përgatitur me ashtim të lartë dhe me gogja përvoj për inganimin e rinis jo vetëm atë muslimane për mbarë rinis i kytetit të onë në dretim të kuadrit ku mund të punoj. Sonte ne ju kemi fëtuar si që thashtë në flim të një zonën, si drejtori i kjendrës rejonale për asimit personal, lutëm që është ke kjendër? Qendra e formin profesional, kam bi, ajo ka një, 23 vjetë që është formuar si filim, si ishte si në kuadrë të gjuëve të huë dhe të kompjuterit, por më vonë ajo në vitin 2002 mori një zhvillim një hopë, kur ka dhe tani Selin e saj, kur është qendra atë pa dhe dhe një investim të sektor nga qeveria të hershme, dhe u përqendrua përveç formimit të bazë në gjuëtë huë dhe në këmë, pikërisht aje që ishte me nevojshme, përgjysh për zanate dhe profesionet shumë të nevojshme që pare qitën si për vendin tonë ashtu edhe për qytetin tonë që është në zhvillim e si për. Kjo qender është ta shpër ka një në bitë 31 kurset të cilët vazhdojnë, ku mund të përmendim kërësoret që ka më shumë peshë është a i ndërtim të arisë dhe pastaj atë të elektri dhe hidraulikut që është në por gjithashtu si pas kërkesa vëdhe që ka zona jonë një peshtë kryesore zë dhe robaqepsia, ku ato mund të ndimoj si për vetë punësim, po ashtu dhe në punësim në fasonerit që janë këtu. U gam tre muaj që jam aty, njëndra funksionon mirë, ka një frekuencë të mirë nga në kursandve, të një me bashkëpunim nga zyre e punës kemi dhe më shumë, dhe kjo në thjesht në detyron ose në vënë në përgjësim që ti përgjigje më kësaj nevoj, ti përgjigje nevoj të këtyre të rinjve, por e të rriturve, sepse kjo qender është dhe për aftësimin e të rriturve ose rjaftësimin e tyre. Dhe për këta neve du t'jemi të gashëm t'i ofrojmë këto mundësi formimi dhe qendra jonë i formohë këto qendra tradicionale dhe këta ardhme të tjere. Unë ju frendrojë për ekspozent që i betë kjendrë si përmimi personal në Elbasan, në të doja nga profesori... Unë ju frendrojë njëherë që... Dhe nuk ju frendrojë për kortezi që jam iftuar në këta emision, erda edhe si gazetar, por edhe sepse më intrigon dhe më preokupon qështje që kanë bëjnë marësimin profesional. Besoj është me interes për të në shikuesi të dim që arsimi profesional në Shqipëri ka një histori godxat gjatë. Mjafton që vetëm në Elbasan në të përmendim mënyrën se si organizatat e bizneseve në periudën e pavarsis, por edhe në periudën për para luftës e parë botrore, pregatit një një njërzit specialistët e veri në mënyrë shumë të strukturuar. Këto organizatat e biznesesh që është i nesnafe dhe jo vetëm që i pregatistin të rrit duke i mbajtur afer në përmjeta ati sistemi që quet sot në bot quet apprenticeship dhe një sistemi cili ka funksionuar dhe vazhdojnë të funksionoj në tërë përëndimin ose në përmjeta sistemi të internshipe naturisht në atë kom e fjalë të tjera por dhe meri përsi për që këto të ri që kishin interes për profesionet sektura, profesionet asaj kohë ti subvenciononin komuniteti me bursa, me ndima për të quar në shtetet ku shkolla ofron të këto elemente. Zyrtarisht në Shqipëri njëhet si datë e filimit arsimin profesional njëhet vitet 1920 kur kemi hapin e shkollës teknike të Vlorës, hapin e shkollës teknike të Kavajes me të famshmin Harry Fulsin dhe hapin e shkollës teknike në Tiran. 
Fakti që në një moment ka një mesaj në, nëse e shikon histori në retrospektiv. Mesaj e shë në momentet kër Shqipria ishte duke bërë shtetin e sajt të vetëm dhe të pavarur, në momentet kër Shqipria po trashëgon të e, probleme që vinin nga tranzicion e luftës parë botërore, nga shkëputja, nga pavarësia, në momentet që vendosën të bëjnë shtet me konsolidën të huajve, vendosën që ti mësojnë Shqiptarve të arsimohen në profesionet e tyre. Kjo loj fushate, kjo loj fryme e siel nga kryesisht nga, Amerika, nga pedagog amerikan dhe specialist gjerman dhe në vlorë nga specialist italian, ishte një frym që soli i zhvillim. Soli një zhvillim të papar, sepse prezumuzoi që personi që ishte fermer, a i fermeri të dinte, të shërbente të punës, duke i gëzuar, duke ju gëzuar punës. Por dhe personat e tjerë të cilët doni të hynin në tregun e punës, të mund të përbaleshin me zhvillimet e ati kapitalizmi të vogël dhe që, që ishte i nevojshëm. Pra, kishte një vetëdije dhe kishte një filozofi se qëfar duhet të imsojmë shqiptarve. Dhe qëfar duhet të imsojmë shqiptarve, së pari duhet të imsojmë shqiptarve, si pas mendësisa se kohë, si që formulonin, se si të bëjmë punët e veta mirë, si të managjëm biznes të veta mirë. Kemi një, uh, kjo, kjo periude, që ne imi mësuar të qëjnë periuda e pavarësisa apo periuda e mbretit zohë, është një periud që ne duhet të marim si model uh, për të aparë si model zhvillimi. Dhe mund funksionoj në retrospektiv si model zhvillimi i jashtë zakonqëm dhe për ditët e soqme ku ne vazhdojmë të transicionin tonë të gjatë dhe këtë paqartësin tonë se gjithë të bëjnë të rrit me, me jetën. Pa diskutim, arsimi profesional e pati zhvillimin e vetë në periudën 25-90, në periudën që një fetë periuda e monizmit, por ishte një zhvillim profesional i cili ndryshe nga periuda e parë, nuk ishte me zjedje, nuk ishte me frymën e zhvillimit të vendit, por ishte një zhvillim, një arsim profesional ku duash i ndjetër specialist për të shërbyer kësa industrie në zhvillim, kësa i Shqipërie në zhvillim. Sot, në bazë vitër në ndjetë, jemi në një situatë kretësisht tjetër. Pa diskutim, ne kemi shkolla profesionale, dhe unë jam duke parë në, në tablet, goxha shkolla profesionale të mira, në më shtetën e Gjemanis, të Austrisë, të Zvicërës, gjatë tyre në djetë vjetëve. Por ne kemi disa probleme të mdha në këtë, në, në këtë element. Ne se pari kemi problemin shumë të mathë të pikë shqiptarë, dhe këtu desha të referohem pas taj të japë fjallën drejtorit, problemin e the attitude të qëndrimit që shqiptarët kohët e fundin ka filluar të kenë daj arsimit profesional. Ku e kam fjallën? Êshtë e vështirë për një familje e cila e mbushur, si ne, ne shqiptarët imi të mbushur me idejen që djali im, guvajza ime duhet jetë pa tjetër juriste dhe pasi tjetër juriste tjetë drejtoresh. Dhe ne kemi vështirë të mendojmë që shikohëm po përgatis një hidraulik, i cili do jetë specialist, por të ke fundi dhe pronari këti hidrauliku dhe do tjetë njeri që u bë pronar, po se djali im, që pa shkolle, pa gjura, atere si mund përgatis për të kapitalistin e ri, djalin tim, sepse themi që profesionet të përgatisin për industrin, profesionet të përgatisin për jetën e biznesit. Por, duke qenë se biznesit të këne është akoma në fazat e para. Ok, ka një zhvillim ekonomik pa diskutim, por mënyra se si cilën me punojësit është në fazat e para, është vështirë që të bindësh njerëzit dhe të kresh një kultur që shiko, ti mund t'jesh një elektricisë shumë e mirë dhe është ok që ti të shërbesh një industrie ku të ketë pronarë dikë tjetër, sepse ti këtu bësh i të mos doshëm. Këtë loj qasje ne duhet të propagandojmë akoma më shumë, pra propagandojmë qasjen që në fakt ka të bëjmë një tipar historikë të shqiptarve, shqiptarat në historisë, si që thotë dhe Sami Frashëri, kanë një pasion të brendëshëm për të qenë individualist. Ndërsa, qasja për të mësuar profesione, për qenë ekspert, për në i farë mënyre për t'i dalë zotë vetës në këtë ekonomi tregu, kërko një qasje që në finale do t'jetë t'jet bashkëpunuse, do të pranoj hidrauliku që t'ket dhe shef, dhe duhet dhe prindi ta pregatisi fëmin që do t'jet pies e një ekipi me proorë dhe me shef, dhe këtu mendoj që do t'jet një qasje tjetër e, jo zhvilluse. Kjo pa, kjo, e, kjo sy, kjo e par me një nënëshmim, i shkollat profesionale filloj qysh në periudat, kam për shtypje, kam për shtypje, kam filluar qysh në vitet 7 djetë dhe i në vitet 9 djetë. Kishim shkollat profesionale, por nuk kishim dëshirë të njërzve për shkuar në shkollat profesionale. Sepse, në bizotron dhe egoizmi që të ke fundit të jetoje, po pa bërë pun të losshme, të jetoje, po pa bërë punën e të shërbyërit të njërzve. Kishë dhe mentaliteti, mentaliteti për shkollat profesionale. Ky mentalitet, uh, unë ndjej që vazhdojnë dhe sot e kësaj dite, 
Le themi nuk, më, nuk e ndi normale që në shkolla profesionale apo në kurset që organizon drejtoria e drejtori që kemi stuar këtu në studio, shkoj njërës që një farë mënyrë i thonë vetës, në thonë zapë, së janë për shkollë. Ky mentalitet duhet thyrë, sepse kurset profesionale janë kurse ku bëhet shkencë, ku mësohet zënatë, ku ka gjithë elemente shkencës dhe ku është artë me ashvillimit e ekonomisë të vendit. Ky është sfida e parë, pra sfida që uh, kjo rini, si do të përbaloj këtë loj kapitalizmi, duke qenë, uh, duke pranuar që të mos jetë, si shduam në shqiptarët, komandante, po të ketë një pozicion shumë privilegjuar, duke qenë në pozicion në vetë dhe duke i shërbyrë një uh, skeme më të madhe të shoqërisë. Do të kemi në të artë me një zhvillim të arsimit profesional, nëse do të kemi uh, një interes më të math nga njërzit dhe nëse njërzit do e kuptojnë që jo të gjithë mund bëhemi pronar, jo të gjithë mund bëhemi jurist, profesor, dhe, dhe, profesor uh, doktor Shkencesh, pa. por do të kemi një të artë me dhe kur ekonomia shqiptare, këto pronarët e ri shqiptare, qovë nga pronarët e qofteve dhe të kompanive të gjenerikve dhe servisve të makinave dhe pronarët e mdhejt të kuptojnë që të silen me këto specialisteve dhe kjo është i problem shumë madhe, këtor, të silen njërzisht, të respektoj si specialist. Sfida me madhe është këthimi për respektin e profesioneve. Nëse ne këthejmë respektin e profesioneve, atëhere ju do të, do të keni një fluks absolutisht shumë të madhe të studentve që do t'ju ndjekin qoftë në projektin që ju keni për bashkuar shkolla profesionale bashkë me qendrën e trajnimeve, por qoftë dhe të trajnime. Një sfit tjetër i arzakonshme është le t'i bëjmë pytjen vetës, pse dhe i tani shkolla profesionale nuk janë dhe shkollat dhe kurs, kurset profesionale dhe qendrët e formirët profesional nuk janë akoma në përpust shmëri me qfar kërkon industria dhe tregu i punës. Këtu mund të gjinë shumë arsy dhe arsy që janë jashtë këti emisioni. Por, një nga elementet që, që mund të kuptojmë është të shikojmë njërë për vojen e atyre emigrantve që vinë këtu të specializuar. Dhe ti bëjmë pytjet dhe dhe si u specializu a i pasticeri, si u specializu a i hidraurigu, a i salitori. Ata u specializuan duke bërë shkolla atje dhe duke qenë apprentice të atyre mjeshtrave të mëdhej atje dhe ju deshën vite. Kjo provokant, kjo ide duhet përhapur, për të bërë një profesionisti mirë duhet vite. Së dyti, arsim profesional të sot përbalë dhe një sfit gogjat madhe dhe këte nuk e mendoj për Shqiprin, por e mendoj për Holandën, e mendoj për Danimarkën, për vendet ku unë dhe jetë kam pas rastin të shkoj në këto cilësi. Dhe sfida e madhe është paisja me bazë materiale. Êshtë e pa mundshme për një logik shtetrore, nëse këtë punë e bënë shteti, që ndërkoj që një kompanie famshme si Siemens është duke pregatitur paisit të tjera, ne të pregatisim paisit sa më të vancuar, ne të pregatisim një staf që të punojnë për Siemens, kur ne nuk kemi laboratorit, sepse rinovimi laboratorive, puna për laboratorit, është një kosto jashtë zakonisht e madhe. Unë nuk e kam parë në dokumentat si vejtarë se sa e, është kostoja e rikëthimit të qendrave profesionale në qendrat të vërteta që të përgjigjen biznesit, po jam i bindur që është një kosto shumë e madhe. Një afton të bëhet një sondash se qëfar mëson, qëfar laboratori ka për elektricist në qendrën profesionale të basanit dhe të marim të elektricistit dhe të shkojt punojt të OSHE-ja dhe të shkojt të tjera paisja tje, atëre ajë do të ndjej që shiko se këto paisja nuk kanë qenë adekuate. Së dyti, ne kemi, kemi nevoj që të stimulojmë njerëzit specialistët të cilët mos jenë vetëm specialistë, mos jenë vetëm inxhinier, por të vinë të japim sim në këto qendra profesionale. Ky stimulim duhet të jetë i domosdoshëm me paga më të larta, me kushte punë më të larta, sepse qendrat e formimit profesional duhet të funksionojnë me ba, me një staf ekspertësh të motivuar dhe jo siç ndot random ti paguajmë një rol shtetërore të lehtë jetë një pensionist për të cilët kam shumë respekt, pa diskutim, por që përbalet me këto sfida tjera. Pra, kualifikimi stafin mbetet një nga prioritetet më të mëdha të gjithë qendrën e profesionale. Duke e përmledur, se kësoj, kemi qëndrimin që atitudin, opinionin që individët kanë ndaj marrë si një zanatit, të ke fundit nuk e përceton do shqiptarit që do marrë një zanat për të shërbyrë tjetërit. Nuk e përceton do shqiptarit që do bëhet i draurik, jo për të marrë para, po për të bërë banjon e ati pasanikut. Kjo është një ndryshim që duhet a bëjt të shoqëria këtë ndryshim në opinion. Dhe së dyti, nëse kjo pun do t'i lihet shtetit, sepse ka disa skema për këtë pun, unë nuk menoj që pavarësisht vëmendi së jashtë zakonshme që ka qeveria shqiptare për t'a bërë këtë pun, kjo nuk është pun që duhet a bëjt qeveria shqiptare, por duhet a bëjt edhe partneriteti me biznes të mëdha kryesisht në dërkomtare. Pra, i gjithë kjo, si elementi dytë kërkon investime në laboratore. 
Investimin në laboratore duhet të jenë të standarteve që i ka biznesi tani ose të përafërta, pavarësisë është pa mundshme që i tjenë gjithmonë të përafërta. Të mos më fani për kolon, për është klima e tjilë, të mos përfundoj me shkolla profesionale, si që kam përfunduar disa makina policie që janë më të nga dalta se sa makina që ato ndjekin. Dhe së treti, theksoj kualifikimin e stafit. Në këtë pik, më duhet i uroj drejtorit shumë suksese, sepse a i dhe stafi i ti janë duke përbaluar këto sfida, pavarësi se mund mos i kem formuluar, si që formulojmë ne të profesionit të gazetarit. Do doja që të pyhet si a drejtori, sa është numëri i njërzve që ju keni të registruar të një? Në dhere të një, se pasë të kemi një mje një zëtë të registruar, nga janarit dhere në maj, nga këto aktualisht që frekventojnë kurset e në kate qinë kursant dhe këto kursant se që thamë janë të kurset e më të kurset bazike pa të shim ne do t'i përgjigjem sikur se traditës që ka tre valbasaj po ashtu dhe kërkesa vasë investitorve që vinë këtu dhe bizneseve të reja për ato sa ju thatë jam plësisht dakord dhe unë do t'i referohen një studimi të vendipis, ku jo vetëm shteti jonë, ose qeverit e më përparshme nuk kanë investuar sa duhet në trajnimin ose në aftësimin profesional, por kjo klim, ajo edukasi së të ashtu, kjo zakon, ka qenë dhe për bizneset vetë, ku ato nuk investojnë në trajnimin e stafit tyre. Dhe pikërish, këtu fillon ajo që nuk është edhe i, si të thosht të stimulimi dhe i karierë si punojnë zbe tyre, sepse aftësimi, trajnimi tyre normalisht që dhe rrë dhe mishë më logikë kërkon dhe një pak më të lartë dhe ato të ndjenë vetën në atë me nivele ose së ashtu si që duhet. Dhe kjo gjë i ka prejvuar, letë themi dhe, punë marsit në që të ashofin të ambicje për të aftësuar. Ajo është një një dukate për gjithme që ne kemi, por mund të justifikoj me këtë periudën e tranzitore që ka shëqëria jonë, por ne dhe t'i këshëllojmë njërës dhe në vetëpunësim. Nëse ne kemi të vështirë të marrën punë ose të punojmë të e në vetëpunësim, vetëpunësimi ose artizanat është shumë shumë i domozdoshëm dhe vetëpunësimi jepë mundësi njërës vetë po, po dhe familjeve të tyrë të angazhohen në këto biznese familjare dhe të aftësohen pas tajmë të e, si që kemi dhe tradita, si që thati u botërore, po themi që ka rëpa qepës 100 vjetë ose 200 vjetë me këto tradita dhe neve duhet t'i kemi këto, shumë nga traditat janë darë, dinamika e ka kushtëzuar këtë, burimet njërzore, fatikësish vendi jonë, po mungon me këto, po mungojnë këto burime, por neve ka disa nisma të qëbëri, si që është nisma për mjekë, do të ke dhe nisma për inxinjerë dhe për gjithë e më radhë, por komunikimi, dhe themi punë marësit, ose bëzneset të nkohen sot që nuk kanë një hurri, nuk kanë aftësi, nuk kanë përvoj dhe nuk kanë komunikim. Profesor Vektori, në atë e ekspozitë të shkutur me shumë lërë që i beri historisë, së arsimi për sandal në Shqipëri, që është nga koha e mërëtit zakë dhe në sistemit në mënisë. Unë duhet të të rikujtoj, të gjithë dhe që të pak të në Lipasani ka në kishtë e një provojë shumë të mirë të shkollimi për sandal nga vitet 80 të dhejë në në të dhejët, sepse njëmi të shpintarë të shkollë për sandal e që i kemi në dalit të kjotetit, por me thanë drejtën në atë shkollë, si që i u e ceket, dërgoshin kategori në zanësish jo me mësatare të lartë, për ato që nuk më fitonin shkollën e lartë në mësosi, në mjekësi, në drejtësi, dhe profesionet që kishte shkolla industriale ishin shumë të pakta. Shumë të pakta, dhe për vetë dhe sistemi i cili nuk nëziste profesionin e bërëberit, të gushinjerit, të këpucarit, aty mësoj thjesht me shumë në shërbim të ish me të rrugjis, mekanik, gjenerik, dhe qka e tjil, pra ishën të kushtëzuar dhe ishte... Pra ndaj thash që nuk ka qenë funksion të zhvillimit. Nuk ka qenë funksion të zhvillimit komunitarë. Por në funksion të industrisë. Ishën funksion të industrisë. Në edhim fatën asaj ishën të industrisë. Ishën thjesht punëtorë. Jo më lartë se dje, par dje, bashkë me gazetarë dhe televizionit Skamba dhe fëtër e gjimë në japi edhe pa me qekjuse, unë kam vizituar këndën të uaj. Vitëm e parë, 
kështë e kjenë aty si gazetar, me ka bërë përshtypje dhe me la shumë mbresa, një kjender e asimit profesional, që ishte në pasër së sani spital. Edhe një staf shumë i përkushtuar, kjo dhe instruktorët, kjo dhe administrata, do doja, do dhja, këtyre kërkesave e kjenë një mjeca, dhe ka të kjenë për 500 kursantë e kjo të vazhdojnë, cilë e stafi ki përgjigjet aftësimit të tyre në dek të ndryshme. Fëtër e hinë, apje pamjet që në kemi bërë. Ndërgoj që në dhe edhe komentër. Stafi ju e. Për zjedhe e stafi për të përgjigjur për kjesëve të profesionale. Për zjedhe e stafi për fatë mirësisht kemi specialist mirë të fuqë me eksperiencë. Mund të alloj tre, por pa dashur të 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 tregomi pa drejt me tjeret, e ishte përse i përket të mekanikës auto, që dhe elektroauto, në kursin e guzhinjerijës kemi të specialistë mirë, por gjithashtu dhe në kursin elektrik, për instaluës elektrik, për instaluës rjeti, gjithashtu. Pa lënë, pas dore, si kurse dhe kurse të raulike e tjerë, jemi 31 instruktor, që kemi aty dhe një staf për 12 persona, specialist dhe staf drejtuës, që i përgjigjit tyre nevojave. Pa të shim që kemi nevoj ose duan gjithmon të arim... E pra kemi pamjet, ne kemi marë gjatë kusër që zilorën të kjendur? Duam që të jemi gjithmon në maksimumin tonë dhe të jemi gjithmon në... në të që quet të 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 prodhojmë ose të nëzirë njërës të avët për punë, sëmëse në fund fare që lejimi nuk është thjeshtë kryerja kursit ose certifikimi, për që lejimi jonë është të nëzirëm ose të kemi kursat që janë të avët në tregun e punës dhe falë bashkunin me biznesin dhe sidomos në sektorin e shërbimeve, a i guzhin e sidomos, aty kemi dhe suksesin më të matë, ku kemi disa të punësuar në në bizneset, restaurantet e... Unë do t'i këthejem dhe i herë, do të qekë, do të referohem për qëri për së rektorit, që tha, a i përgjigje të tjendë rrasimin profesional me teknologjin që dhe në punë për kursantët, teknologjit sot moderne. Në bërë përshqypë e një nga instruktorët tuaj, të kë kabineti elektrik, që në tha, të mos filmajmë këto, sepse janë pajisjet të skalurës, është një grupë pajisës të ratë, të reja, moderne, edhe me thanë të edhe në kur i pash, edhe nuk i kuptoja. Shumë e vërtetë. Për fatë mirë, ato pa i që kanë arë që si rjedhoj një projekti, një projekti të mathe i finansuar nga Bashkimi Evropian, në kuatë të formimit të qendrës shumë funksionale të qiterit Basanit, dhe në në vjenë mirë që kanë arë dhe këto, ku ato mund të stimulojnë në realisht montimi dhe realisht si se është një rjetë elektrik ku ato mund të punojnë aty ka si disa skema në drunë, në hekro ose në beton dhe është shumë gjë e mirë dhe rezultatin kursante e shef po aty, gjithashtu pa i si e që në erën për elektroautën ku dhe ato mund të stimulojnë po aty si menagjohet kjo dhe si dalohen defekt dhe më pasi të riparohen ato. Jeni kjendra me madhe Shqipëri. Në vjenë mirë që Elbasani dhe me sa di unë jojtë me Elbasani, por edhe edhe rethet e tjera të qarkut, aty kanë sjet kursant dhe më thatë që keni një mi, një mi e zetë kërkesa. Ndërkohë që keni vetëm 400 për 500 kursant. Nuk keni të mundur që ju të përmbush një kërkesat e qytetarë dhe të rive për të aftësuar aty, është mungjes stafi, apo është pa mundësi? është e para është kë kabinetet, pra laboratorët nuk janë të mjaftueshëm, pasaj stafi, po burime njërë zore janë më të thjeshtë të për të rekrutuar, po kabinetet janë kërësor, por një pjesë e këtyri të registruave dhe e kanë kryrë kurset. Pra dhe e kanë përfunduar, fatë fiskisht kemi dhe në pritje një numër, të mathë dhe shpresën shpejt të ti kalojmë to. Në gjithë minë që munduam dhe sidomos për bashkit e qarkut e Elbasanit është që të hapim kurse për qendra në këto bashki. Si që është ajo që sa po 
i nga grua me të them javën e kaluar në qytetin e Gramsit për instaluas elektrik, ku ishte një kërkes e pun kërkuesve të të njëtetit, pra nuk ishte një kur si hapur, le thejme, planifikim, por pun kërkuesit të kërkuan atë dhe ishte do të përgëzaj dretërë e shënë në zërës punës Gramsit, që ishte një iniciative sa që të hapin kursin aty, dhe pikërisht, kjo për të ardhur shumë pranë njëzër, për kërkuesve cilët kanë aty, por dhe për të shmangur këtë munges, le themi, hapsirash dhe bizneset e zonës janë më të afert, dhe ajo që ne duham të bëjmë, është që si që kemë një projekt, besa që do realizohet shpetë, në qytetën e Pichinit, që aty nuk do të hapim me qendrën veç, por duham që këtë kurs të hapim pikërish në ambjendën e këti biznesi, përse i përket metal presë ose metal përpunuazve, shumë e kërkuar kjo, pikërish në ambjendën e këti biznesi, që këto kursan të kenë mundësin e drejt për drejt dhe të aprejke më një herë, për këtë atë që tha profesori për parë, që mos jetë shkolla dhe biznesi shumë larkë, por të jenë po thuj se e një të gjësë, sepse kjo kursan duhet të mos pengohet më dhe kjo është dhe një isma qeverisë dhe gjithë kjo që po bëhet është pikërisht t'i shkurtojnë a fatet t'i sheshojnë gjithë pengesat, gjithë barierat që të njërës të punësojnë sa më shpet shpesën të arrim dhe këtë në qëtetë në veqinit, por dhe bashkite e tjera unë do t'i ftoj atë që janë atje, por dhe me një isma tonë eve do t'mundohem t'i amin dhe atje që t'i shkurtojnë të lërëksit vetë në më një mathë i atyre që këkën të registrohen apo janë registruar për kanë baruar kurset aty, më më jepë optimizmin e pozitivitetit të kategorijit të rinore, të rritë dhe të rejat, të cila të ashme nuk kanë atë kompleksin apo mentalitetin që njëri u i ri u djale për vajza duhet të shkollohet për të bërë inqinier, pedagog, mjek e të qëka tjetër, por duhet të punoj, apo duhet të afsohet edhe në zanata për në profesionet të ndryshme që i shërbejn ati vet, vet punësimit të ti edhe tregu të punësot që e basani fatpensisht për të gjitha zërat të uaj që ju keni hapur ka një treg gëgja thithës të këture punojze që janë të aftësuar në anë profesionale dhe kjo është diqka shumë 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 pozitive sepse i më mësuar me kamarier pa mësu që është shërbimi dhe kultura e trektimit apo guzhinier, apo berber, apo roba qepës apo këpucar, gjë që her her edhe në media flitet ku janë këpucarët, ku janë berberët, i ku mosha e vjetër kja të mund të këndarë në pension përindi shumë për tyre këndarëshë që këtë profesion të japin fëmijës të japin fëmijës nga praktika që ka i po të japë i femijës në përmjet trajtimit dhe mësimit që e më bëjnë i kjendër sociale. Profesor? Pa diskutim. Puna që o bëhet sot në qendrën e formimit profesional, nga një bisetë që kam pas me drejtorin para disa kohësh, është pjesë një projekti dhe strategjia të madhe të qeverisë që lidhe dhe me formimit profesional edhe me punësimin. Në këtë strategjitë të madhe, formimit profesional është një nga halkat kyqe, Ajo që mua më prokupon dhe du të ndaj me të reshikusin me juve është frika që ne ndjejmë se mos në ndodhë i njëti fenomen që në ndodhë me profesionet e tjera. Që o të dhe me shumë profesione, me gjimnazisët, ne po në ndodhë që i pregatisim ne, dali shumë mirë dhe pas taj shkojnë dhe këtë kontribut e japin në vendet e tjera me infermierët në ndodhë që i pregatisim ne me mjekët, i pregatisim ne si shtetë, dhe shkojnë dhe japi kontributin e vendet e tjera. Duhet në kryuar dhe iniciativat të tjera, në zites të tjerë, për te një programit të tjeshtë për hidraulik, apo rëmaqepës, apo pasicjerë dhe guzhinjerë, që duhet në kryuar iniciativa që dhe skema që kë arsimim, kjo dije që u marë, këto shpri që u marë, të ri shërbejnë po në vendin ku u marën, të ri këthejnë. Nëse ne kryojmë kurse dhe njërëzit i kini ashtë, ne i kemi bërë shërbim individve, por jo shëqërisë. Që ne të bëjmë shërbim shëqërisë, duhet të shëqërojët e gjithë kjo pregatitje profesionale dhe këtë projekt për arsim profesionale me incentivat që njërëzit të vazhdojnë të kontribojnë këtu. Drejtor, e shifni, e shikoni si sfidë, që 
Juve, Managioni, edhe një qendër profesionale në Gramsh, për i të të Managioni, Managioni një qendër profesionale kam për shtypit në Pecin, dhe së shpejti ju si institucion të të Managioni do t'ini pjesë e Managjimit, të dy institucionën me i tradit historike dhe kontributët të jashtë zakonqme në Shqipëri që janë dy shkollat tona profesionale. Si do ndiheni? Kjo në rrath para është një përgjësi, por duke pasur ato klime në bashkëpunuën se që duhet të instalohet dhe po instalohet, besoj që nevoja dhe dëshira e njërzve dhe kursantve për të pajisur me këto aftësi, do të nga bëjmë më të letë këtë gjë. Sfida kërësore është në zhvillimin dhe në modernizimin e kurikulave si pas standartëve që janë sot bashkohore, por ne do të besojmë pak më shumë të kënjerëzit. Pra, në cilat lidhë një varet ministria, varet drejtoria e formi profesional? Drejtoria e formi profesional është nga varet nga shërbimi kontar i ponsimit, që varet nga ministria e ekonomisë dhe financave. Jam gjithmonë në jore e hatë me idejnë që dy shkolla me shumë rënsi dhe gjimnaze me shumë njerës, por dhe me shumë pesh në jetën e qytetit, do t'jenë në duart e një ministrije e cila është eksperte për gjyrat e tjera. Si do t'zidhet që është ja e managjimit të eksperte që do t'japi mësim? Natërisht, kjo është një projekt dhe ju nuk keni, nuk përte që ta keni ju përgjigjen. Unë do doja komentin të uaj. Ajo që unë besoj, është që ekonomia i prodhon vendet e punës, finansa i prodhon vendet e punës, dhe unë e qua e shans, le të themi, për punësimi dhe për qenë profesionare që janë pjesë e kësaj ministrije, duke qenë dhe kjo ministrija me peshe, le të themi, ose që ka budgetin. Dhe le të themi që punësimi, ose aftësimi profesional dhe formimi profesional do t'je pak më të favorizuar në kuadrë të kësaj mbështetit në kësaj ministrije. Dhe, ekonomia ka me të vërtet fitimin nëse që është për biznesën maksimizimin fitimit, por punësimi është aj që intereson dhe themi qeverisë dhe shëqërisë punësimi dhe vetë punësimi pa tjetër, pra punësimi dhe vetë punësimi dhe aftësimi për punë unë do të kujtoja një kërnik televizive në cilin ka kjenë pra ca pa kohësh, vetë kërminisi kur doli dhe ishte paradoxale që një biznes, kishtë e marë saldator nga Tajlanda. Kështë është paradoks. Nuk po të flasë është sot, kur të pak të në Elbasanit dhe më gjërë nuk i kanë mungura saldatorët, kjoftë mersim të mesëm për saldatorët, kjoftë dhe të praktikuar si saldatorë. Për sot kua ka ndëshuar, pra, kjo saldatorë për gatitët të kjendra, juaj, në masë ka mërru gjimnazin, ka mërë i shkollë tjetër dhe vjene të marë është së datorë nga një vend ka që largët, sepse nuk kemi është për të vendurë në kokë. Kjo mund të kjedhe arsyt të tjera. Më marë. Kur të gëjë punës e thithë së datorën. Kjo mund të kjedhe arsyt të tjera, por që qëfar do që tjenë arsyet, në qojtë të këshqecimi, gjdo të bëjmë ne me këto që po marojnë arsimin profesional. Do të lejojmë në basi këto të kualifikohen, do të lejojmë që një kompani të alandezet të sjeli jo vetëm investimin, po të sjeli dhe punëtorët, apo do t'i kemi këto gati dhe do t'i imponohemi kompani të alandeze prit njëherë ke detyrime punësimin e të vend, ke dyrime këtu për zhvillim me komunitetit. Kjo është politikë i vejdarë, atërë? Pi, kjo është këtë për e bënë shërbimi komëtari punësimit, këtë për më realisht, dhe ka një bashkëpunim, si do mos me kompanit e huaj, ose biznesin e huaj që dhe pronë në Shqipëri, ka një bashkëpunim shumë të mirë në zyre në punës, dhe thot për rekrutimin në punojnës vatje, gjë që le për dëshirua për biznesin vendas në këtë drejtim. Ajo është dhe një detyrim, besoj unë në kontratët që këto kanë, për pjesë që shtetim e kompanin e huaj, që me kompanin dhe të punësoj. Por që vjenë si zinëgjirë, pra marveshje duhet kërkuar në basinet kemi gati njerëzit. Po të kinit përgatitur. Të kinit përgatitur. Se ju i meni nga zyre punës, apo të vinë direkt në kjendën e këmimin personal? Janë dhe dy, përveç këtyre që janë... Të dyja dhe? Po, të dyja janë, dhe ato që janë vinë nga zyre e punës, që janë pa punë për moment punë kërkues, dhe duen të aftësohen, sepse me ndohet që tregu i punës 
nuk integrohen do të përshkakt formimit të tyre, pa ashtu dhe ato që duon në vullnetarisht të vinë aty dhe... Pa që kishe shumë vajza dhe djem nga shumë shatra, këto paguin, apo vetë tjendra ka mundësi të mësoj, të praktikoj papages? Papages janë po prapë të dyja, po tarifa është minimale, le të themi përsa i përket kostove që që ka kërësisht janë përkurkus për punë në përfitojnë shërbimi pa pages, kurse ato që vinë më në vullnetare, ato pagojnë tarifë minimale, le themi, 3.000 dek ose 4.000 dek të reja për gjithë kurse. Le të jetë minë të këni problem tjetër. Mbaran kë kurse për të atësuar në profesionat të ndryshme, ju i jepni një dëshmi me vete, dëshmi i zëtare, që të galë që ka mbaruar një djalë, një vajzë apo një person në tjenërën e formimi profesional. Që vlerë ka kjo certifikat që merët? Vlera që ka, jo, është të rëndësishme si certifikat dhe fatmirësisht ajo po kërkohet të anima dhe në dokumentet e punësimin që kënë kërkohet e drezojnë. Dhe pëtja është me thellë, nuk është ka që thjeshtë, se që në simi nuk bëmë pëtje kur të thjeshtë, A është a kredituar nga institucionet ndërkomtare? Nga institucionet ndërkomtare nuk është a kredituar. A po punohet në të drejtim? Punohet, po si që thatë në ju, ne nuk po punohim sot që të nëzirim pra profesionist për tregu në jashtëm, dhe ne në duhet për tregu në brëndshëm. Dhe s'kemi pëse i akreditojnë tonë. A jo, është... Akreditimi ka bëbjet cilësi në punës që ti bëni? Po, jo, akreditimi është cilësi e punës është, sepse standardet tashme janë ato të bejës, ose zvicërës që janë në kryet të kësaj... Unë mësova një fakt, nga instruktorët të uaj. Një pjesë për e tyre që kanë mbaruar periudhën e atësimit profesional në profesionat të ndryshme, kanë filluar punë, ose janë dhe të punësuar, me këtë certifikat, ose kanë filluar punë në i biznes me këtë certifikat dhe jo pak për i tyre si pas instruktorve që unë kanë folur kanë fillu punë jashtë vendit si emigrant të formuar nga ana profesionale po me atë certifikat po kjo ishte e shumë e vërtet po pa varsi se nuk mund tjetë akredituar por me certifikat të dhe nga zyra ose nga kjendra ju e asin profesional kanë nëmi bluar dhe kanë filluar punë në shtetet ndryshme të Europian. Po, për tjetër, gjithë të agri dhe gjithë rëndësin e certifikatet, sepse është qendra dhe instruktorët janë serios, duke zhvilluar kurse të mërë serioze, ato pa dyshim që arrin nivellet të lartë të aftësimit. Nuk mund të themi 100% për të gjithë kursantët, sepse dhe aty pas të certifikata ka dy nivelle të cilët dalohet, pa themi këtë, por në në vjen mirë që kjo certifikat, kjo qender e ka këtë mundësi dhe kërkohet kjo certifikat, ne kemi disa biznese që në kërkohet njërës të certifikuar nga ne si që janë për saldatorët që është një kërkes ose për punimi metalik të është më ka një kërkes shumë të madhe dhe kjo është ajo ndryshimja se kulturës si ju thot pak më parë pra biznesi e kërkon të certifikuar, institucionet ose kompanit qëtëtror e kërkojnë të certifikuar, po ashtu dhe kompanit e huaja që veprën në vendin tonë ose në vendit e tjera, pa dëshim që duen njërës të certifikuar. Tu ke pësuar që nga kjendra ju e dalin me kjendra të rrit dhe të reja të afsuar për një profesion të aktuar, unë do të sugiroja organeve kompetente që nga zyrat të atimore, që nga institucionet e tjera që kontrolojnë të punësuarit ose të vetë punësuarit sepse akoma në shumë bizneset të ndryshme apo në parukëri apo në guzhina hynë njerës që nuk kanë marë aftësimin bashkë profesional në kjo kjendë sepse në të detim me shumë vlerë edhe kjendë aftësimin personal edhe këto njerës që qerifikohen aty edhe shkojnë i punësohen në bazën edhe këtë kesës që mund këtë x business apo a i vetë për të pakëtën kanë qertifikatën në aftësimin personal me vetë sepse në shumë bisneset të vogla të profesionat në dryshme janë punësuar njerës kjo dhe të familjes që nuk kanë qertifikatën në aftësimin personal atër shkojnë drejt një sfide tjetër 
Të generacës për të punësuar, apo për të vetë punësuar? Pa diskutim, ju ndoshta dhe duke e mbyllur emisioni, sa për bëtë një thirje që njërëzit jo vetëm ti kuptojnë vlerën të kualifikimi, por dhe ta kërkojnë këtë kualifikim, jo vetëm aji që do të arsimohet, por dhe aji që punëson dikra. Unë do të bëja një koment personal. Unë jam pedagog në universitet prej 20 vitesh dhe besoj ato që mjojnë e din që unë i dua studentët e mi dhe dua dhe universitetit. Dhe më vjenë shpesh herë të bëjë thiri që njerëzit unë registrojen në sa më shumë në universitetin e të basanit. E kam fjallën për gjimnazistët. Por, nga përvoja ime personale për 20 vitesh, vërre që ashtu si që kemi studentët shumë të talentuar për degën që ata kanë zjedhur dhe ku ne japim sim, ne kemi një disa student, duke i njohër, e kanë kuptuar këtë, që mund të bëni shumë mirë degët profesionale, degët që ofrojnë nga shkolla profesionale dhe nga shkolla dhe larta profesionale, por që arsimimi duhet filojnë nga shkolla e mesme profesionale, do t'jep një shumë të e për atje, do t'jep një të ishë shumë të nevojshëm për shoqërin atje, naturisht dhe për shkak të kozjatis arsimit do t'i kushton dhe më pak shkolla atje, si dhe do të investonin në një gjëj që kry investim do të rikëthej me një herë në familjet e tyre. Unë jam bëjë thirje në pjesmarit dhe registrimin në shkolla profesionale të gjithë gjimnaziste, fillimisht i bëjë thirje të njojnë vetë vetën, të njojnë të regun, të njojnë ku ata duan të jenë të domës doshen. Dhe nëse arsimohesh në zanate, është të sigur që e gjithmon i domës doshen. Qysh nga koha romës lasht dhe dejë në koha të soqme që janë korat e internetit. Unë jam një dënka të apelit të uaj për masën e rinisë që qytetit të pasanit, të pekinit, të gramshit, të librajit, i edha nuk ndërtohet vetëm duke bërë mjekë pedagog, mësus, apo të qka jurist. Jurist. I edha ndërtohet aqë me mirë kur ti ke marë profesionin, kjoftë rupa kjepës, kjoftë sadator, kjoftë breberë, kjo punojnë special, naturisht që të gjitha këto kurse personalin të kjendër ndërthure me gjuhën në huaj dhe shumë pozitive. Dhe me teknologjin, dhe të 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 Mesash për të gjithë qytetarë dhe basanët? Jo, falendare për mundësin. Ajo që do e të thoja dhe që duhet të thajmë gjithmonë është që pavarësis profesionit që zjethë, ajo do të këtë ambizin të jetë mëjë miri. Dhe mëjë miri në qovë në profesione si mjekë ose jurist, por dhe në profesionet të tila si hidraulika për litreqist, e rëndësishtë dhe ambicja që njëri do të jetë mëjë miri në profesion, dhe vetëm shumë do ketë dhe suksesin e ti, do ketë dhe shpërblimi financiar, por dhe atë shëqërorë. Do bishë më i shëqërorë. Do bishë më i shëqërorë. Ajo që neve dua, mose unë dua të njësë, si drejtori i sapo e mëruar, është që të kemë një bashkëmonim institucionale më intensiv me të gjithë institucionet, për të trajnuar dhe certifikuar të gjithë punojnësit që janë atje, e gjithashtu një bashkëpunim me biznesin, është i vazhdoeshëm, por me intensiv do t'ishte më mirë dhe të zhvilloj më shumë praktika në këto biznese për t'i afruar më te, por unë si vinga shëqyria civile dhe këtu do t'i bëjë thire dhe donatorve ose dhe themi shëqatëve të shëqyri civile dhe atyre që janë më aktiv në sektorin e aftin profesional, Ke kjo që jenë do të gjenë një bashkëpunim të plot dhe janë të mirë pritur, sidomos, ate që kanë më shumë nevoj për që ne këshillimi dhe trajnimit të punkërkuesve. Në sektori shërbimit, në nuk e cekëm, sektori shërbimit të vëthat për kamajet, sektori shërbimit dhe i turizmit, sidomos edhe me projektin e i qimë shatrave, po me edhe me projekte dhe mundësit e subvencione për agroturizmin, gjithashtu kërkon dhe i aftësim shtes për këto sektor kajtë të rëndësishëm, le themi Gramsin, le themi Belqi, por edhe zone e Elbasanit, Funari, apo Gjinari, e kërkon një gjithë të tilë dhe ne dhe mundohemi të jabin së më shpet këtë mundësi. Pra, ju jeni në Sipran me tregu në punës sotë. Po, ajo që duhet të thëmë unë është një gërshetim i disë trajnimit sistematik, ajo që është bazë në tradicionale, 
dhe një përgjigje shumë e shpejt për edhe që të regonë të regur punët dhe një ndjeshmëri nda investitorit të ri që vjen një qarë kunë tonë. Se pikërish, kërë investitor, kërë është aj punë dhënë si kërësor dhe pikërish, këti duhet dhe ti përgjigje minet që punë kërkuese të jenë më të shpejt. Të nëruar shikus, tu janë një hundët e fundit të emisionit tonë, ishim sot me drejtorin e tjendrës rejonale të asimit profesionalit zotin Indrit Abdia, bashkë me profesorin në Ustetit Dirbasanit dhe gazetarin e të qiftja, tajtuam një problem që është më shumë në interesin tua, i për e tonë si shokiri, si komunitet, sepse Elbasanit duke pasu traditën e shkodrë profesionale, ta shme ka thy dhe një mentalitet që he herë është marë si risi e kohës, që në jetë përnohet edhe marësim të lartë, edhe marësim të mesën, por në jetë përnohet aqë me mirë, sepse vetë sistemi ku në jetëojmë sot në kapitalizëm, tregu i punës kërkën profesionet. Profesionet të jeni të kjendra dhe asimit profesional në Elbasan. Falemderit i gjithë shikusë që në nga ndekur, mirë të akofshim në emisionin e ditë të sëhën, kur do të fëtojmë një personalitet shumë të shuar të Elbasanit. Gjera të herë, mirë pafshim, falemderit. Në dhe të falem dhe shumë.